Ragazzi bentornati sul mio canale, oggi mi trovo qui a Pescara, sono vicino a un bar significativo per queste moto, mi trovo insieme a tante tante Harley Davidson, c'è un raduno e proprio l'intervista di oggi vuole far capire eh, a tutti noi che cos'è il mondo Harley, è possibile la transizione energetica con una Harley Davidson e c'è anche una Mustang che è un'auto insomma che tutti conosciamo. Io sono in compagnia di Francesca che non è solamente un appassionato ma è anche proprietaria di questa bellissima moto che vedete qua dietro. Francesca, piacere di conoscerti e vorrei subito chiederti come mai sei diventata un Harleyista? Fin da piccola appassionata del mondo custom e quindi ho deciso di comprare un Harley e mio padre è un Harleyista. Perfetto, quindi c'è una tradizione di famiglia nello stesso tempo per te custom significa Harley. Esatto. Fantastico. Questa è la tua moto, ce la descrivi un attimo brevemente, che modello è? È una 883 Super Low. 883 Appena Super Low. Appena customizzata, se ancora mi dicevi prima un po' in evoluzione esatto. e continua. Sì, sì, Secondo sì, te sì. un Harleyista finisce la sua evoluzione, a un certo punto basta, questa è la mia moto? Secondo me no, secondo me no. <ride> è difficile. Anche perché adesso che ho iniziato penso che... Ti ha preso la passione, quindi quando inizi pian piano, ovviamente compatibilmente anche con le risorse economiche, uno benissimo, ho visto che ha messo filtri esterni, eccetera, quindi molto carina e ti faccio i complimenti. Secondo te, ecco, per restare in tema con eh, quello che sarà poi il video specifico della transizione energetica, che cosa pensi di questo eh, spostamento verso le auto e le moto elettriche? So che stiamo andando verso quella direzione, però io voglio dire, ho appena aperto le marmitte, quindi non... Ho... Non è compatibile questa cosa. Francesco, ho appena aperto le marmite, è significativo. Significa che non è solo la passione della moto, ma anche il sound esatto, e quant'altro. Esatto. Quindi eh, ti, ti ringrazio, questa è una cosa molto importante. Eh, niente, solo un'altra domanda. Che prospettive hai per il futuro tuo di Harley? Allora, io ho questa moto da 5 anni, l'ho appena customizzata, quindi me la terrò per ancora tanto tempo, però mi piacerebbe comunque andare su un modello un po' più grande. Ah, ecco. Grande. Quindi hai in previsione anche un'espansione sì, del sì, modello, eccetera. Non nel breve termine, ma sì. Non nel breve termine, qui certo, compatibilmente con le possibilità. Eh. Bene, guarda, ci hai dimostrato tutta la tua passione e sono contentissimo. È stata la prima a essere intervistata perché, ragazzi, una donna Harley ha una passione sulle moto che di solito per un discorso sociale è quasi eh, dedicato al, al, al mondo maschile. Invece, grazie a Francesca di, aversi, di aver permesso innanzitutto questa intervista. Buona continuazione con la tua Harley e, ragazzi, fra 4 secondi il tempo di iscrivervi al canale e continueremo con le interviste. Buona visione a tutti. Ci siamo spostati ragazzi da Francesca e siamo in compagnia di Dario e Domenico, altri due appassionati di Harley Davidson ragazzi. Non dimentichiamo che qui non è uno spot della Harley Davidson, il video riguarda la transizione energetica, quindi voglio proprio chiedere a loro le stesse domande che ho fatto a Francesca. Dario innanzitutto a te, che moto hai tu? Un 883R. Ah, quindi la classica standard proprio sì. bellissima tra l'altro. Sì. E tu Domenico che moto hai? Sempre l'883 Iron, sempre Perfetto. Lei, sì, è uno Sportster del 2009 e personalmente mi ci trovo benissimo, mi ci trovo, infatti è stata la mia prima Harley. Ah, quindi c'è un affezionamento sì, particolare. Sì, 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 c'è un amore diciamo in corso e quindi però anche in futuro suppongo che comprerò diciamo, un modello sì, un po' più grande più perché sì, ecco, andremo... Questa era un'altra domanda che volevo farvi ragazzi, sì. un early divisionista eh, così, come, così si ferma al suo modello o cerca sempre qualcosa di più bello, un'evoluzione? Dipende, dipende, ci sono persone che comunque cercano sempre un tipo un, una da, più datata, ok? Ah, ah ecco, più quindi un la, la moto... Vecchiotta, sì. che diciamo che riguarda un po' diciamo la... Retro. Passato, retro, capito? Sì, un po' vintage. Poi ci sta sì. anche, ci sono early anche che comunque cercano sempre di andare avanti del, del futuro diciamo tra progredire, certo. nel progredire un po' le altre cilindrate certo so che queste moto sono sempre piene di accessori di arricchite sì, di, sì. di questi fattori estetici che sono bellissimi cosa pensate del rumore lo considerate un suono una musica forse è una domanda un po' sì. tendenziosa personalmente per me è un, un suono che ti riconosci l'Harley Davidson da lontano praticamente certo. è un un marchio di fabbrica, infatti la vera Harley Davidson per come diciamo noi deve, deve fare rumore, per forza, se non fa rumore è silenziosa, è una, è una Harley Davidson quindi assolutamente <ride> certo. siamo a favore di questi Anche rumori, quando compri comunque sì. una moto nuova danno sempre comunque a disposizione un, un, diciamo uno scarico che ha, sì. fa molto meno rumore, cioè molto sì, meno sì, rumore, una, un poi, fa proprio silenziosa, viene. ovviamente un Harleyista non proprio il 99,9% tende poi a modificarla tende a, a modificarla sì. quindi manco lo fa uscire dalla, dalla congestione che già vuole uno scarico già Perfetto, quando esce sì. Beh, sì. Già in, in effetti comunque, quel suono bom 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 ridondante è fantastico non è 
Harley. Eh, chiaramente tutto sempre omologato e quant'altro, sì. quindi a fronte di stop della polizia voi siete a posto. Sì, sì, questo sì, sì, presumo sì. che sia fondamentale sì, anche per evitare diciamo, <ride> sì, sanzioni, sanzioni. Anche sanzioni, se comunque sì. ormai oggi come oggi niente è omologato, diciamo tra virgolette, però uno tende sempre comunque a, a stare sempre in regola perché sennò sì. come ti porta in, eh, in revisione. Ovviamente queste cose qua, problematiche. Cerchiamo problematiche. di essere più... Sì, 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 sì. Ragazzi adesso una domanda che riguarda questo video. Sapete che è in atto una transizione energetica dove stanno un po' spostando tutto sull'elettrico eccetera. Voi cosa pensate di una Harley Davidson elettrica? Assolutamente, sicuramente no, cioè, no, no, magari si impazzi. Cioè, si impazzi no, no, sicuramente no. perché no, no. noi siamo a favore inizio. per quanto riguarda diciamo, l'innovazione, però ci deve essere sempre rispetto secondo me per quella gente che ha comunque una passione per questi diciamo, tipi di motori che comunque hanno diciamo, questo Harley sound. Davidson. L'Harley Davidson è questo, sì, cioè, sì, sì, sì. un'Harley Davidson elettrica personalmente non riesco ancora no. a immaginarla, no. però no. a pensarla. No, quindi, non è un Harley, sì. cioè, non, non è un Harley. Non è una Harley. Ragazzi, Ragazzi, questa è un'intervista, come sapete, su questo canale, libertà massima di espressione. Sto intervistando i nostri cari amici sì. della Early perché devono dire la loro. Qui non si tratta di eh, fare come spesso vediamo nei media televisivi, quello che è un, un contraddittorio, un, su quelle che sono opinioni personali. Ebbene ragazzi, questa è l'opinione dei nostri cari due amici, di queste due Early Davison bellissime. E che cosa avete in prospettiva del futuro? Sempre di continuare su questi modelli, su, di cambiare? L'avete allora, prima detto un po'. In... Sempre Early, rimarremo sempre su Early. Eh, quindi quello di metà noi, di cioè, personalmente io andrò in crescita e eh, cercare di crescere di più a livello anche diciamo di cilindrata ecco perfetto sì, per anche io, ah, ecco, quindi anche un po'. Anche io personalmente sto, cre- cioè, sto già in fase di contrattazione per un, ah, un qualcosa di un po' più non grande non ci si ferma sì, insomma, no, non ci si ferma assoluta, però se, sempre se uno può ovviamente nelle, compatibilmente sempre con i budget, budget ovviamente il ragazzi bene voi avete una domanda così avete le ragazze le mogli eccetera ragazzi sono d'accordo con la Harley Davidson piace anche a loro sì. allora sì a te sì e a te sì dipende un po io sono single però comunque <ride> quando trovo cerco sempre c'è sempre la ragazza che, la che piace migliore, cioè, sì, diciamo tra virgolette diciamo no? è libertà l'arle è libertà quindi okay. personalmente anche allora qui non entriamo nel personale sì, adesso personale, chiedo, scu- nel personale. chiedo scusa di questa domanda però effettivamente sì. apprezzo molto la vostra sì. risposta sì, molto sì, chiara eh, ragazzi io vi stingo la mano è stato un piacere grazie. mio enorme sì, no, e no, buona grazie, continuazione grazie, ciao ragazzi salve. ragazzi sono in compagnia di Luca un altro appassionato del le Harley, è piacere di averti piacere innanzitutto mio. conosciuto. Allora, tu hai questa Harley che tra l'altro è carinissima, me la descrivi Spiegato. velocemente? Allora, questo qua è un 48 del 2011, una, ovviamente un Harley Bobber, perché ah. comunque ha il 16 avanti e dietro. Sì. E l'ho personalizzato un po' con qualche accessorio, non ho fatto insomma, modifiche Nulla di esagerare. Esatto, okay. Esattamente. Esatto. Vedo che te ne intendi e prima parlavamo un attimino, mi hai detto che hai avuto anche un'esperienza con qualcosa di elettrico. Mi vuoi descrivere la cosa? Sì, ho avuto esperienza con l'elettrico eh, in ambito lavorativo. E, ah. mh, ovviamente. Cosa facevate? Cos'era la... Allora, nel senso lavoravo con, con le auto, nel senso con le auto elettriche, ah, quindi con auto elettriche. Premium, esatto, sì. Bene, allora mi piacerebbe farti una domanda adesso. Vai. La early endotermico, motore, rumore, esatto. rispetto all'elettrico. Quando salivi sull'elettrico che cosa sentivi? Niente, nel senso non sentivo niente. <ride> Questa è una risposta la... scontata. Esatto, come, un, come, se fossi un, come se fosse un dragster silenzioso. Ah, velo... che... esatto. ah, bravo, questa è una bella metafora. Quindi esatto. silenziosissimo, potentissimo. E qui si stanno scatenando gli esatto. amici. Sì, gli amici della L che devono andare e a questo punto la sensazione che ti dava era di impoverimento o di, o di... impoverimento totale quindi esatto. perché ho, ho intervistato prima anche gli altri amici del, della Early e mi dicevano che il sound non è solo un rumore ma è anche una scelta assolutamente giusto sì, è uno stile di vita e è una moto che scegli non tanto per, per la moto ma anche per quello che c'è dietro nel, contorno, nel contesto esatto, ti evolverai con la tua moto farai qualcosa di diverso o ti piace questa te la sei scelta proprio per tenere allora questa qua l'ho scelta col cuore perché l'ho scelta nel 2011 quindi è stata la mia prima moto la mia, quindi... prima Harley esatto e niente no penso che rimango con questo al limite ne compro un'altra chissà perfetto ragazzi qui avete già capito dalle varie interviste che qui c'è passione non è solo un motore e quindi c'è un mondo dietro le Harley che eh, ed è la domanda che faccio a voi scrivete sui commenti cosa pensate di questo cioè possiamo trasformare queste passioni e non solo queste dopo vedremo anche una Mustang in elettrico ragazzi la domanda penso che avrà una risposta molto complessa esattamente c'è qualcosa sì. che vuoi dire agli amici del canale? 
saluto tutti e grazie mille per questa intervista. No, grazie a te di essere reso disponibile e buona partenza a tutti. Vedo che siete già in 7-8 che partiranno, ragazzi. Ci farei mi... un video mentre partiamo. Allora. Ovviamente, eh. e i microfoni mi andranno subito in, in, in sound eh, totale a zero. Grazie carissimo e grazie buona a te. Ciao. Eh, buona serata, grazie. Ciao, grazie. Ragazzi eccoci qua in compagnia, io ho sempre difficoltà, adesso li chiamavo uno col nome dell'altro, sono Marco e Luca, Ciao. sono due fratelli gemelli sì. e eh, praticamente entrambi con la Harley Davidson e senza neanche telefonarsi si sono vestiti anche eh, con la stessa maglietta. Ragazzi benvenuti sul il canale, caso vuole. il caso vuole, esatto. benvenuti su Energia Fai da Te ragazzi, Grazie. un canale che ha... Sì. Eh, passioni di tutti i livelli questo è un video che riguarda la transizione energetica quindi tutto ciò che sarà la trasformazione in elettrico io parto subito con una domanda ragazzi Marco, Luca, cosa pensate di questa transizione energetica dell'elettrico? la vedete una Harley Davidson elettrica? assolutamente no assolutamente proprio categoricamente no. No. Harley Davidson già le ha fatto un modello elettrico ma ha avuto poco successo sì, ho visto che è pari, andata proprio a zero pari a nulla pari a nulla sì. Eh, Luca, che lavoro fai tu? Meccanico. Meccanico macchine, però. endotermiche, sì, endotermiche. Niente elettrico. No, assolutamente no. E quindi Anche hai un... Perché sull'elettrico c'è poco da sistemare. <ride> Motore a ecco. scoppio. Motore termico c'è da fare, sull'elettrico c'è poco da fare. Bene, ragazzi, questa non l'avevo mai pensata. Sul motore elettrico c'è poco da fare. Alcuni diranno di voi, eh, è un vantaggio quello, poche manutenzioni, eccetera. Però dobbiamo ragionare su questo e aspetto qui domande e affermazioni sui commenti qua sotto. Grazie Luca. Niente. E da quant'è che fai il meccanico? Eh, sono 26 anni. 26 anni, sì. cioè una vita dedicata ai motori, eh, eccetera. Una bella sì. esperienza. Sì. Tu Marco non sei meccanico, no, tutto altro assolutamente, assolutamente Perfetto. Sì, Ora, come mai la scelta di eh, una Harley Davidson? Una Harley, un Harley è una, una scelta di vita, eh, è una passione ovviamente che nasce da diciamo così, ecco, nel, nel mondo motociclistico eh, da una, è una transizione che ci ah, si perfetto, arriva per certi perfetto. versi, eh, l'Arli è godere la strada, l'Arli è godere il panorama e quella, quella moto che ti dà quell'idea che giri il quadro e ti porta dove vuoi. Perfetto, è una descrizione ragazzi veramente piacevole da sentire e si percepisce tutta la passione. Luca, tu cosa pensi di, di, dell'Arli? Cioè, qual è la scelta? Condividi? La scelta sì ma in più la scelta Harley, chi acquista mi avviso Harley è perché gli piace il mondo esatto. non è la moto cioè nel senso la moto ha il suo perché, il suo fascino quello che vuole ma quello che più affascina perlomeno a me personalmente è il mondo che ti porta questo tipo di moto tutto ciò che ci gira intorno cioè poi. quello Perfetto. che gira intorno è una Harley Davidson quindi fatta anche di estetica, di preparazione dei ma motori allora di... Harley non esiste un Harley uguale all'altra anche se i modelli sono gli stessi sì. perché chi qualsiasi arlista la prima cosa che fa un Harley la fa come gli piace a lui personalizzazione la, la sua personalizzazione che sia grande che sia piccola comunque la fa quindi ecco Perfetto. una cosa da sfatare gli Harley sono uguali assolutamente il contrario sono tutti Io pezzi parlo unici di se andiamo diversità, a vedere diversità da una freccia che uno cambia a lì che trasforma totalmente chiaro, la moto chiaro. magari il motore 883 è quella sì, però, però poi c'è tutto un ci sono tanti di quegli accessori per far sì che la moto diventi come piace a te Perfetto. che rispecchi Unica. il proprietario della moto certo, certo, certo um, una domanda che, di cui so già la risposta qui non è un rumore, è un suono no, è un sound è un sound, eh, quindi è qualcosa che quando tengo eh... a dire che a maggior ragione il sound a Redemption è un sound registrato mm. quindi sì. non è un sound diciamo normale, è vero che le nostre moto fanno diciamo un rumore di suo però il sound è registrato perfetto, quindi è una cosa eh, in armonia con la legge, nel senso ah, il, no, sulle eh, omologazioni è così non proprio, però è, eh, voglio dire, questo lo devo tagliare eh, o però, lo no, se... no, è la verità, <ride> non, è, non è così non è che è in armonia con, con la legge perché purtroppo come Europea ti impone dei parametri di ridurre, eh, okay. non esiste proprio a prezzo l'onestà ragazzi, sempre no, l'onestà no, 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 però detto questo è anche vero che è, 
un anche un po' scontata che eh. fa un po' di rumore c'è chi ha fatto causa che ha avuto diciamo, dei problemi per il sound eccessivo ha fatto causa e so che addirittura ha vinto appunto per un discorso che è un sound certificato ah ecco quindi non è illegale è un sound no, che ha una sua certificazione sì. anche perché presumo che lo diceva prima un vostro amico del, della Early diceva che escono dalla fabbrica un po' più silenziate sì, e poi sì. vengono personalizzate certo, certo. 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 poi dopo c'è è anche vero che c'è chi e cede eh, come tutte le cose, come certo, tutte le cose certo. perché... se pigliamo una Tesla motore, motore Model S che è sì. 730 o 1000 cavalli sì. e la vogliamo fare 2000 possiamo farlo sì. però stiamo un po' cedendo no? centraline <ride> basta lì perché diamo <ride> solo tour elettrico quindi, quindi eh, a voi due dico avendo in casa il meccanico le vostre riparazioni sono tutte in casa vostra o siete obbligati no. ad andare in centri specializzati? Di, dipende, su alcune cose sì, perché torno a ripetere, io faccio il meccanico a livello macchina, quindi sì, sulle sì. moto ci sono alcune cose dove eh, purtroppo sei obbligato. C'è un obbligo di, di, sì, di, sì, di sì. competenza e diciamo. E alcune ovviamente sei anche, sì, come dice lui, obbligato perché ovviamente per fare garanzie. delle registrazioni, garanzie, garanzie varie, sì. e quant'altro ovviamente la casa madre è sempre Poi, la ribad- migliore. Poi ne approfitto per ribadire, il meccanico di macchine, che senso? Che è sbagliato a mio avviso colui che dice faccio il meccanico aggiusta tutto, no, no. esiste il meccanico di macchine, certo. esiste il meccanico di moto, certo. esiste il meccanico che fa motori da corsa e l'elettrico cioè, esiste, non c'è un meccanico elettrico, non c'è il meccanico elettrico, <ride> Ragazzi, non esiste no, quella non esiste figura al elettrico. momento. <ride> Presumo che sotto i commenti tutti coloro che hanno, che ne so, un meccanico concessionario elettrico, no, sì, ma sì. perché non è tu che basti sei pensare, la, scuola, basti, Luca è il professionista meccanico. Vabbè, perché basti pensare dici? che un tagliando per una macchina elettrica è inteso come verifica freni che non li cambierai mai perché la macchina sei meglio di me. Che la c'è il recuperatore di energia, perfetto. Certo. Quindi freni da sé e il filtro dell'abitacolo. Detto questo, hai finito a fare il tagliando. Il tagliando. E la pressione delle gomme basta. la pressione delle gomme sì, io ho anche una certificazione per le macchine elettriche ma dai eh sì, eh sì. obbligatoriamente altrimenti ah, ah, non, ah, puoi, ah, non puoi avere esercita. l'officina ah, okay, okay. Eh, ma un tagliando per una macchina del genere è tutto lì 50 euro? beh sì voglio dire <ride> se la mettiamo poi a termini di tempi non è ridicolo non ragazzi è questa intervista è hai... interessante perché abbiamo gli addetti ai lavori no. anche ah, ah, meglio tuo fratello problema. cioè il punto è questo con Molti di voi diranno, eh, meno male, allora io compro quella, non ho manutenzione, eccetera. Ed è quello che dicono spesso chi sostiene la transizione elettrica. Sì, in però io sono anche... dell'avviso che è, è vero che l'elettrico, per quanto riguarda l'inquinamento, è tut... sì, è una marcia in più relativamente però. Perché? Perché attualmente che adesso è appena uscito, sono d'accordo, perché non ci sono emissioni di gas e quant'altro. Però io aspetto già adesso due o tre anni quando iniziamo a parlare di smaltimento esatto. batterie mm. e poi esatto. parleremo dell'inquinamento che portano questo tipo di vetture esatto. mm. che è molto eccessivo perché smaltire una batteria per una macchina di quel tipo di macchine elettriche che non parliamo della batteria acida o no no senso. certo parliamo okay. di litio parliamo Perfetto. di certo è terre rare insomma, è, certo. Di, è di un inquinante veramente pesante quindi attualmente stanno dicendo sì l'elettrico è per l'ambiente e quant'altro, pienamente d'accordo, ma Poi tra tu dici qualche anno vedremo. la cosa andrà a scemare, sì, sì. è un problema sì. superiore sicuramente. Sì, sì. Allora ragazzi su questo so che si apriranno adesso mondi paralleli nei commenti perché c'è chi dice stanno già provvedendo al riciclo delle, del litio, al recupero del litio, sì. al riciclo delle batterie, sì. bisogna vedere i costi guardate, e i termini. Ecco, io lì ti volevo portare, guardate però a quali condizioni, a, a quali condizioni. costi. C'è chi dice anche che c'è lo sfruttamento dei popoli che devono prelevare il cobalto, Perfetto, il litio sì, e sì. questo forse tu dici nessuno ne tiene molto conto. Eh, però è la verità, per sì. quello diciamo guardiamo in generale cosa sta accadendo, cosa sta accadendo intorno a questo elettrico. Anche non nel mercato solo... per chi lo produce, <coughs> Apriamo, chiudiamo una specie di mondo, chi lo produce perché solo l'elettrico è tutto eh, di sì. là, parliamoci chiaro, quindi tagliere fuori, eh, esatto, esatto. Certo. Quindi taglieresti fuori un, un buon mercato. Un buon mercato. Beh compreso il nostro certo certo ragazzi qui come state vedendo Early Davison non è solo passione è anche competenza qui abbiamo anche gli addetti lavori come Luca e le idee sono abbastanza chiare però chiaramente lo sapete su questo canale non c'è contraddittorio nessuno si oppone a un'opinione di un altro quindi tutti sono liberi nel rispetto del ah, dialogo beh, certo, logico opinione, assolutamente eh, ecco perché ho apprezzato molto quello che hanno detto i nostri due cari amici della Early Luca e Marco in conclusione volete dire qualcosa di personale agli amici del canale riguardo la Early riguardo al mondo elettrico riguardo alla vostra esperienza personale? Early è passione, passione. se sei veramente un appassionato ci vuole Narley. se ti piace stare in compagnia con le persone 
è Narley. È già Narley perché accomuna. quando <coughs> accomuna. Quando, sì, quando io ascolto a volte gente che dice ah, guarda quelli con l'Arley, i giubbini e cose, sappiate che parliamo di tutta gente che il 99% perché sono dopo e sarebbe sbagliato trattasi di persone che nella vita sono professionisti esatto. mm. perché se vogliamo parlare del mondo Harley diciamo anche che è un mondo abbastanza costoso a differenza di quello che può sembrare fuori che uno li vede, ci vede, dice ah guarda l'Harley, il rumore ecco. però per noi per andare in giro con dei mezzi del genere andiamo incontro a delle spese veramente elevate, elevate perché Harley costa è una passione costosa eh. ragazzi Beh, sì, ma eh, detto però questo, ho sentito detto un attimo questo, i prezzi e... eh, ma detto questo però è, è Ecco, io sono un meccanico, eh. fai dei sacrifici per avere questo tipo di moto, perché? Perché grazie a quella moto poi dopo ecco, fai conoscenze, fai viaggi, fai dei raduni dove, si crea quindi una, dove certo. tutto, diciamo, sono tutti per lo stesso motivo, ovvero passione, stare insieme, parlare di moto, finito, certo, basta, certo. solo quello. Perfetto. Ragazzi, in bellissima intervista anche dei nostri cari due amici Marco e Luca e andiamo avanti con altre interviste buona visione ragazzi sono in compagnia di un altro amico del canale un altro Harley Davidson e si chiama Nicola piacere Nicola innanzitutto piacere. di questa è la stretta di uno che fa sport <ride> eh, allora Nicola eh, ho... questo raduno mi ha invitato qui a intervistare un po' ognuno di voi e volevo sapere innanzitutto eh, questa è la tua moto ragazzi sì. ve la faccio vedere perché è veramente bellissima qui c'è un'estetica e... Come mai hai scelto la Harley e questo modello? Beh, diciamo che l'Harley è un, più che una moto è uno stile di vita, non c'è cioè, tutti i rapporti con la moto come se fosse una tua creatura. Io, certo. io l'ho soprannominata la mia signorina, eh, quindi... mai miss, quindi... <ride> eh... Questo la, dice, questo la dice lungo ragazzi sul fatto che non è solo non so, devo andare non a lavoro è un mezzo basta. di trasporto cioè io non lo vedo come un mezzo sì è anche un mezzo di trasporto perché comunque ci viaggio ci faccio i miei viaggi ci faccio le mie passeggiate eh, ci viene mio figlio quando, quando, quando è può, possibile quando e però diciamo che pure se non ci esci passi al sì. garage te la vai a guardare te la lucidi, te la carezzi, come certo. se fosse... È vero, quindi c'è anche un piacere estetico nel curarla, nel pulirla, sì. nel fare una modifica. Sì. Tu l'hai presa così com'è o no, l'hai no, modificata? No, no, è totalmente modificata. Ah, ecco, quindi... Restando comunque sul... Uh, su, mantenendo comunque lo stile originale Harley, certo. eh, cambiando ecco, degli, degli accorgimenti, il, il cerchio 21, il doppio scarico... Uh, lo sterzo alto, quello comunque rapportato comunque allo stile di guida e di vita che uno vuole portare. Che uno vuole. Quindi cioè, diventa una personalizzazione. Sì, molto, questo, molto questo personale. Importante. Cioè, questo che modello è questo? Questo è un Heritage Softel del 2008. Però sembra nuova, Pesa... quindi non, un, non tramontano mai queste moto. No, questo diciamo già il nome la dice lunga, ah, eredità, ecco. quindi Heritage. Ah, <ride> Heritage. <ride> è l'unico modello che anche con i modelli nuovi eh, l'Harley non, non ha stravolto. Ah, ecco, perfetto. Ha potuto mettere il LED, la sì, sì, però sì, non sì. è rimasta comunque identica. Originale a quella che fu Identica tempi. a quella che è stata Benissimo. il primo modello. Senti Nicola, come, dico a tutti, come ho detto a tutti gli altri intervistati, questo è un video che riguarderà la transizione energetica. Qual è la tua opinione su due fronti? Il primo, quello più semplice da esprimere, cioè stiamo diventando elettrici, cosa ne pensi? Il secondo, mi risponderai dopo, cosa pensi della Harley elettrico? Forse ho fatto una domanda che so già anch'io la risposta, no? però voglio averla da te. Allora la prima, il mondo allora, elettrico, sta diventando elettrico, che sta, sta succedendo? Il mondo sta diventando elettrico, ma secondo me siamo... Un po così, okay. siamo molto molto lontani ancora okay. forse dall'elettrico eh, sì l'elettrico può essere giusto dobbiamo cioè io mi pongo sempre la stessa domanda eh, dopo tutte queste batterie dovranno essere smaltite come e in che modo come farlo o riciclate o quant'altro costi eccetera costi e quant'altro per quanto riguarda eh, sì la transizione ci sta lasciando comunque le passioni alle persone mm. voglio dire eh, come facciamo Poi, a uscire portiamo, con questa che va ci portiamo bzzz. alla seconda domanda no eh, cioè sì, andare certo. con arli elettrica eh, io vado in bicicletta prima di, di uscire in moto sono uscito con mio figlio e sono uscito in bicicletta certo 
non elettrica ma pedalata muscolare voglio <ride> dire quindi c'è dello sport c'è della passione c'è anche lì sport e sì. c'è an- è a zero impatto meno beh, dell'elettrico beh. ancora meno dell'elettrico anzi aggiunge anche un elemento fisico certo è ancora meno dell'elettrico certo. quindi ti ho risposto pure alla seconda <ride> sì. domanda Dire, hai risposto molto elegantemente <ride> devo dire ho risposto pure alla seconda devo domanda dire, sì. Vabbè, Nicola io ti ringrazio dell'intervista grazie a te eh, grazie è stato un piacere eh, ci vediamo presto ascoltando un sound giusto ecco questo, questa era anche una domanda che ho già fatto agli altri cioè eh, da quello che mi sembra di aver capito qui non c'è un rumore di moto c'è una passione anche in quello che sì, è un sound è un sound, eh, è, un sound. È... è il piacere di ascoltarlo chi, chi non, non possiede un Harley chi possiede un'altra moto chi non la possiede per niente dice ma sta moto fa casino non si può parlare invece <ride> noi che abbiamo questa moto pure con le moto in, accese riusciamo a comunicare certo. quindi... e poi ho visto che si è creata una community perché questo sì. insomma, fa parte di un club fa parte di... non è un club ma siamo tutti amici che... amici appassionati del appassionati tempo appassionati con la stessa passione ah, perfetto ecco qua ragazzi andiamo avanti con le ultime interviste e poi passiamo alla Mustang elettrica no scherzavo quella, <ride> quella è una Mustang di un certo livello grazie ancora Nicola di nuovo. ciao ciao, ciao ragazzi sono in compagnia di Fabrizio piacere di conoscerti piacere sto mio. stringendo la mano a tutti e... Allora Fabrizio e la Mustang, ci siamo spostati dalle Harley Davidson e siamo su un endotermico di un certo livello. Qui parliamo, correggimi se sbaglio Fabrizio, di una Mustang motore aspirato, sì, quindi non è turbo. Aspirato. Abbiamo 300 cavalli, sì. 300 cavalli, abbiamo un mezzo che insomma eh, non essendo neanche turbo possiamo dire che consuma abbastanza. Consuma bene. <ride> <ride> grazie, grazie della franchezza Lo proprio bene <ride> bene ehm, allora, questa macchina è intramontabile nel senso che mi dicevi che è una macchina che praticamente eh, ha sempre un valore sì, ha sempre ha una sempre bellezza un valore, una bellezza è il mito americano diciamo come le Harley e anche le Mustang fanno parte della, della leggenda americana perfetto quindi leggenda americana Mustang e Harley, Harley sì, si associano sono gemelli diciamo, per avere gemelli. una macchina di queste si importano presumo che in sì, Italia c'è importare una... in Italia e ne paghi l'immatricolazione e prendi la macchina come è la stessa cosa delle Harley perfetto. nel prezzo totale c'è anche l'immatricolazione che proviene dall'America ah perfetto la domanda che ho fatto anche agli amici della Harley cioè perché uno decide di comprare questa macchina? allora per, io parlo per me perché io sono Harleyista dal 95 quindi già il mio sogno americano diciamo così le Harley eh, mi certo. è sempre piaciuto quindi dal 95 ho iniziato a coltivare questa passione perfetto poi è arrivato a 50 anni <ride> detto, voglio cambiare cioè, la, la moto ce l'ho sempre però eh, voglio aumentare questo, diciamo, questa ca- passione <ride> sì. è, i cavalli questa, questa è la transizione dell'età non è quella energia. quindi eh, mi sono comprato il giocattolo che ah, sempre vabbè, pi- mi è sempre piaciuto e Beh, ho comprato la sì. Mustang sì, cioè, sì. il cavallino la Mustang il Mustang sì, deriva sì. da un tipo di cavallo una razza di sì, cavalli che sta in sì. tra virgine sono molto selvaggi ah ecco quindi c'è una similitudine quindi c'è una con anche il fatto del marchio del, del cavallino eh. sì, e sì, quindi sì, mi sono sì, regalato sì. questa Mustang che diciamo che va a, a chiudere il mio sogno poi più in là farò la Mustang più potente, vediamo che... <ride> Quindi ragazzi Mi da questo... Ma sempre sul discorso Mustang. Ok, da questo capiamo che eh, insomma non è una scelta certo con questa macchina per andare a lavorare, qui c'è passione, tu la usi anche in settimana o è una macchina che è dedicata alla domenica? No, alla io la uso sempre, io quando sono a casa io la uso Questo sempre. è il tuo mezzo, è il tuo mezzo. È l'unica Ti macchina piace? che quindi io ci giro sempre. Io dopo col tuo permesso Fabrizio farò anche un video all'interno sì. perché i ragazzi sono bellissimi. È una macchina di chi ha? Questa. questa qui è del 2005 2005 quindi diciamo c'è la, la sua età neanche troppa no però c'è sempre diciamo a livello economico ha sempre un valore perché mm. si è stabilizzata diciamo, dopo la caduta iniziale sì. certo. e poi trovare una Mustang la, cioè diciamo tra virgolette mi rimanendo nel sogno americano una Mustang io dico originale diciamo così sì. deve essere con il cambio, toma- eh, il cambio manuale no, rigorosamente manuale. beh certo rigorosamente manuale chiaro perché diciamo ti, ti toglie molte soddisfazioni sì, an- della scelta di, di cambiare eh sì, chiaro sì, non, ci è, non è la stessa cosa come nel eh, cambio automatico no no indubbiamente sì e lì c'è proprio puro divertimento <ride> si vede che c'è passione pura qua ragazzi ora una domanda che ho fatto anche a tutti gli altri eh, amici delle, delle Harley Davidson tu perché hai scelto la Harley e la Mustang ce l'hai detto però cosa pensi di una transizione ecologica che sta spingendo tutti verso l'elettrico? Cioè, la tua opinione, dividiamolo in due. La prima è un'opinione generale, cioè che io... Ve- ragazzi, sto vedendo gli amici di fronte che stanno ridendo tutti. 
okay. la sua faccia invece è seria eh, è anche abbastanza alta eccetera che quindi... esprimere <ride> ok ok ragazzi. lui ha detto picchialo allora, ragazzi siamo a posto allora il, innanzitutto stiamo sul generico sul morbido cioè la transizione all'elettrico come la vedi? Per me siamo ancora, diciamo, per, parlo per me, sempre sì. in una fase sperimentale, perché per me l'elettrico adesso sì, sta iniziando, iniziando a prendere piede, però secondo me l'elettrico diciamo, dietro ha, uh, come posso, come posso dire, altri molti problemi. Ah, diciamo c'è, c'è un retroscena che è nascosto. Un retroscena che è nascosto. Ti riferisci probabilmente a che cosa? Alla, alle manutenzioni, alla manutenzione, del, penso, cambio batterie? No, proprio diciamo dall'inizio, dunque un domani, sì. diciamo che in mezzo mondo sarà, diciamo, arriveremo a un certo tot di milioni di macchine elettriche. Elettrica, sì. Ma questa è elettricità, da dove, Come andre- la... ecco. da dove andremo a prendere? Quindi eh. bisogna, bisogna creare, penso, delle centrali nucleari, quindi abbiamo un altro problema dopo, certo. perché abbiamo visto già dall'inizio da Chernobyl quello che è successo, sì, sì, sì. Cioè, non vorrei che dopo per, diciamo, che andiamo tra virgolette, per a, salvare a la natura. modificare una cosa per salvare la natura, però dopo possiamo fare ulteriori danni ancora peggio. Più gravi. No, questo, gravi. questa è un'affermazione interessante ragazzi che eh, vi inviterei a, a, a scrivere sui commenti anche la vostra opinione su questa affermazione perché c'è bisogno quindi di tanta elettricità, come sì. la produciamo? Sì. Sapete che su, su questo canale tutti possono esprimere le loro opinioni liberamente con logica e mi sembra che Fabrizio abbia sollevato una problematica che è molto molto importante, dove la pigliamo dove sta dove corrente? Dove questa corrente? Perché l'elettrico non, so, non solo ci sono le macchine, Chiaro. A casa abbiamo tutte le certo. fabbriche, certo. le fabbriche. Sì, sì, quindi sì. Questo, questo fa bisogno di questa energia. Da dove andremo a prenderlo? Questo Bisogna possiamo... creare altre, altre centrali nucleari, io sì, penso. Sì. Ma le centrali nucleari. C'è chi dice eolico, fotovoltaico. Ma secondo me non ce la fai. Mm. Secondo me mm. adesso così con questa, con questa conoscenza che abbiamo non, non, non ce la farà a soddisfare il fabbisogno di tutta questa corrente sì. e poi diciamo no, cioè, io parlo sempre per me cioè, non puoi camminare con una macchina fai 300 km 400 500 km poi devi fermare devi attaccare una spina cioè, per me questo, questo, questo sulla durata è... delle batterie è un'altra problematica eh, reale eh, sì questo, questo, questo è importante eh, Fabrizio lo dico anche a te già gli amici del canale lo sanno questo è un canale di energia fai da te quindi questo canale aiuta decine di migliaia di persone a produrre la propria corrente questo ragazzi sarà già un beneficio piccolo ma significativo per almeno caricare le auto elettriche col proprio fotovoltaico da casa sì. quindi a costo zero e senza no, usare i combustibili fossili o non fotovoltaico se no una come turbine eoliche turbine eoliche eolico, io ce l'ho a casa mia. e poi quanto costa questo elettrico quanto costa caricare una macchina io non lo so eh. sì, io sì, so sì. quanto consumo la mia macchina quindi so quanto ci metto di benzina di sì, importo sì. di soldi ma io mi fermo a 300 km sì. devo caricare la macchina elettrica mm. Quanto mi costa la chiaro, fine? Chiaro, chiaro, mi dico, ma a me mi dicono che costa simile alla benzina. Simile alla benzina, in certe colonnine, forse, certi eh, frangenti. Forse sì. a volte può costare anche qualcosa in più, mi hanno detto. Io sì. non... No, ragazzi, quello che sta dicendo Fabrizio è una cosa molto importante, perché? Perché purtroppo sia il carburante eh, classico derivato del petrolio che l'elettrico sono soggetti alla legge di mercato e quindi eh, tu stai dicendo eh, alla fine se sale il costo dell'elettricità arriveremo anche a una non convenienza economica, certo. anche questo deve essere oggetto di riflessione indubbiamente. Io ovviamente. spingerei più, tra virgolette, invece con eh, i motori quelli ad acqua, come, come sono idrogeno. idrogeno sì. Sì. Sì, sì, sì. lì non, de- non devi creare centrali o fermarti per sì, sì, colonnine e sì. quant'altro certo. Girerei eh. più su quello che non sull'elettrico poi tra l'altro un'altra cosa che io vedo sempre sui social ogni tanto prende qualche macchina elettrica prende fuoco o oh, impazzisce tipo ho visto tempo fa che in America una macchina elettrica è cioè, impazzita mentre stava guidando è andata a ha perso il controllo ha perso tu il dici. controllo dice, okay. oltre 200 km h alla fine chi lo portava si è ribaltato con la macchina perché non riusciva a fermarsi Bene. E quando... ragazzi avete visto che questa intervista prima con le Erle e adesso con lui riguarda esattamente noi 
comuni mortali utilizzatori dei mezzi quindi Fabrizio non è un ingegnere che sta arrivando a dare nozioni scientifiche su come si fa l'idrogeno su, su come eh, può essere inquinante un certo prodotto piuttosto che un altro ma è la sensazione che lui ha quello che ascolta quello che vede quello che percepisce quello che i suoi amici colleghi parenti e quant'altro gli dicono e quindi lui si forma un'opinione ed è quella che sta esternando qua su questo canale Fabrizio una cosa adesso ti chiederò di filmare l'interno perché è fantastico e personalmente quindi una domanda ovviamente di cui so già la risposta tu una macchina di queste elettriche non la vedresti mai neanche anzi ti dico, ti dico una sera eh, è arrivato un, un taxi ed ero fuori per lavoro sì. io entro dentro la macchina vedo qualcosa di, di familiare mi giro, vedo sullo, sullo, sullo sterzo vedo lo stemma della Mustang della Mustang, ok <ride> elettrica quindi il cavallo, il cavallo. Allora gli dico al taxi, ma scusa, ma questa è la macchina, la Mustang? Lei, sì, sì, eh, se vuoi ti faccio sentire anche il sound. Preme la radio e sen si sentiva, dentro le loro parlanti, il rumore della Mustang. Dai! Ma è proprio perché tu la, ce l'hai la Mustang, se insieme io ho quella originale però. Bellissimo questo ragazzo. Cioè, ecco, 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 tu adesso, ragazzi, Fabrizio sta sollevando diverse problematiche interessanti. Se io devo avere una Mustang endotermica, per cui boom boom, e poi se ci fai sentire anche un attimo la partenza e sì, quant'altro, sì. è simpatica. Eh, oppure se voglio una Mustang elettrica ma voglio il sound e quindi me lo devo fare con la radio, sì. no, è finto. allora, allora, cioè, allora c'è qualcosa, sì, condivido, c'è qualcosa è che non va, c'è qualcosa... allora. un'illusione, ecco. C'è un'illusione. Un sì, sì, ho una Mustang, però che Mustang è elettrica. Sì, 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 sì. <ride> non è la Mustang. Sì. Ragazzi, adesso io entrerò eh, lato passeggero, lui lato eh, autista, eh, guidatore, sì. eh, e eh, facciamo due riprese interne, facciamo 50 metri nei limiti di velocità qua, che sono eh, 50 all'ora, quindi non puoi neanche accelerare. Anche 70. Ah, qui c'è 70, no, perfetto. No, no, lo faccio io. <ride> Stiamo nei limiti, eh, cioè, vedi, eh, ma giusto per farvi vedere eh, quello che è anche l'estetica, il cruscotto, situazioni che sono anche piacevoli in queste macchine che hanno oramai pian piano la loro età e sono state comprate... Macchina elettrica. <ride> è passata una macchina elettrica col tubo di scarico, ok. Ragazzi saliamo sulla Mustang e godiamocela un attimo. Ragazzi questa è la Mustang di Fabrizio, adesso... Accenderà l'auto e andremo a fare un piccolo giro giusto per vedere l'interno. Ragazzi, anche il fascino del cruscotto, tutto in acciaio satinato, veramente bellissima ragazzi. Complimenti Fabrizio, è una macchina veramente di prestigio, molto molto bella, anche nelle sue linee, insomma moderna e penso che non invecchi mai, giusto? No, ma è una leggenda, non potrà mai invecchiare. <ride> è vero, è vero, tratta proprio dal cavallo Mustang che è una razza specifica. Bene, facciamo un piccolo, giusto, due acceleratine senza superare i limiti, vai. Va bene. Sì. ragazzi abbiamo fatto un giro su questa Mustang fantastico e adesso passeremo a questa faremo un giro anche su questa oramai siamo arrivati in questa intervista a sera insomma sono macchine che hanno un prestigio un valore veramente particolare
ragazzi qualche centinaio di metri per godersi il modello, il motore, il rombo e qui potenza pura per questo piccolo tragitto mi sa che dovrò dargli 5-6 euro di benzina assorbita perché qui siamo a 400 cavalli no 300 cavalli 300 cavalli ragazzi Ragazzi è l'ultima intervista di oggi, siamo arrivati qua tra prove delle macchine e interviste, siamo arrivati a orari inoltrati. Io ho il caro amico Alessandro, un altro appassionato di queste moto meravigliose e ragazzi eh, ho lasciato per ultima anche questa che di notte con le luci riflesse eccetera mostra tutto il suo fascino. Bene Alessandro, sto stringendo la mano a tutti, oh, Gianni, piacere di conoscerti. Buonasera a tutti. E, ragazzi lui è un altro appassionato di Harley Davidson. La domanda che sto facendo a tutti Alessandro, come mai hai scelto questa moto? Cos'è per te? Eh, per me è una moto, io sono appassionato di moto da, da, da quando ero piccolo, delle due ruote, ma l'Harley è qualcosa che va oltre la moto, è una, è una leggenda, quindi mi ogni volta che la guido mi trasmette eh, qualcosa che va, eh, è al di sopra di tutte le altre moto. Perfetto, quindi parli di sentimento, parli di passione sì. pura, eccetera. Passione, sì. Ce l'hai da tanto questa? Questa, questa qui ce l'ho da, dal 2011. Ah, quindi già, sì. insomma, è un percorso, ne, altre... ne avevi altre, quindi sì. proprio una vita da early. Sì, eh, sì, insomma, sì, sì, sì. Ecco, se, ehm, sai, questo è un video che l'hai sentito prima anche nelle altre interviste, eh, che è dedicato alla transizione energetica, quindi ci stiamo un po' tutti trasformando in elettrico, il mondo sta andando in quella direzione, soprattutto per le auto. Tu una Harley Davidson elettrica, è la domanda che sto facendo a tutti, come la vedresti? Non, non la vedrei giusta per... È una domanda un po' retorica, un po' strana, però... Non la, non la vedrei giusta per i miei canoni, Quindi... preferirei andare in giro con la bicicletta a piedi, Perfetto, questa, Ragazzi avete visto un po' la risposta di tutti, ma era un po' scontata, questa non voleva essere una domanda provocatoria, quanto far capire a tutti voi e noi che il concetto Harley, il concetto Mustang, anche nelle macchine che avete visto, prende una forma diversa dal semplice ehm, tra trasformarsi in elettrico, perché diventa, come diceva anche Alessandro, uno stile di vita. Bene, tu eh, consideri questo come una tua moto definitiva o anche tu, come gli altri amici della Harley, sei in continua evoluzione, miglioria, quindi diventa uno stile di vita? Uh, per me questa moto, in particolare questo modello, è una, un qualcosa che sempre se Dio vorrà uh, terrò, terrò con me. Ah, la tua sì. moto, perfetto. Sì. Questo è un Heritage? Questo è un Heritage Soft del Classic Spring perché ha la forcella a molla e ah. praticamente richiama i modelli eh, che l'Harley Davidson fece negli anni 40 mm. per uh, l'esercito americano per, ah, uh, per combattere in guerra, sì, sì, nella sì, seconda sì. guerra mondiale. Quindi c'è una storia. Quindi c'è una storia. E... Poi ho altre due moto, quelle magari... Sono, sempre, sempre di questo stile ho Harley? Un ho una, un Harley da viaggio, una Touring ah. e poi una Triumph ah, che sì, una Triumph classica un po' più custom. corsaiola no, un po' sì, più sì. corsaiola ah, okay, avere... un po più spinta, cioè. quindi un appassionato Perché, di moto sì, hai sì, anche sì. la macchina? sì, ho un, un pick up, un Ford un F150 ragazzi americano. non gli chiediamo che lavoro fa perché non è che queste moto te le regalano eh? lasciamo perdere adesso abbiamo il pubblico anche che è interessato anche ai, ai budget ragazzi ovviamente queste moto non costano come eh, la macchinina elettrica che avete visto sul canale eh? qui c'è veramente insomma eh, questi eh, amici no. del canale dedicano la vita a queste passioni eh? sì. questo, questo è interessante Bene, eh, Alessandro, grazie anche a te, pochi grazie minuti te. con tutti e siete stati grazie tutti Gianni, veramente gentilissimi. E cosa vuoi dire agli amici del canale? Sei l'ultimo. Ma ragazzi, se avete la possibilità entrate nel mondo Harley perché è veramente bello. Al di là, le due ruote sono belle, ma il mondo Harley, Harley è veramente bello. Quindi se avete la possibilità eh, provate ad entrare e vedete se vi piace. Bel messaggio, ragazzi, io oggi sono stato ospite loro e mi hanno dato da bere, da mangiare, simpatia, unità e mi diceva una cosa interessante l'amico Luca, me lo confermi tu probabilmente Alessandro, che se una Harley si ferma in strada o se tu ti fermi in strada può darsi che una Harley si ferma ad aiutarti. Sì, è proprio quello, il, quello che ci, che ci lega uh, più di altri motociclisti di altre marche è proprio la, il valore che abbiamo della fratellanza, quindi l'aiutarci a vicenda e il, 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 diciamo il problem solving per... Uh, per restare nel mondo americano. Quindi una, una chiamata e chi è in zona, eccomi qua, sto arrivando. Sì, sì. 
Sì. Ragazzi, come dico sempre, questo è quello che succede su questo canale. Ci vediamo al prossimo video. Buona serata a tutti. Arrivederci. Ragazzi, per ultimo voglio intervistare ovviamente il proprietario di questo bar, il Racer Bar di San Buceto, che ci ha ospitati. E lui è un punto di ritrovo per le Harley Davidson, per le Master, per tutti questi motori retro che comunque non invecchiano mai. Anche all'interno del bar avete visto c'è una moto e tanti oggetti che rappresentano proprio questo ambiente. E dato che il video non è una pubblicità per le Harley Davidson, ma è un video che vuole far capire qual è l'opinione di questo mondo sulla transizione energetica che si sta spostando verso l'elettricità. La domanda che voglio fare anche a lui, come l'ho fatta a tutti gli altri, divisa in due, ambiente moto dopo, ma la prima è transizione energetica, stiamo andando verso l'elettrico Luca. Innanzitutto piacere di conoscerti come sempre, e stringo la mano a tutti. E cosa pensi di questa transizione energetica? Cioè stiamo andando verso l'elettrico, auto e quant'altro? Beh, potrebbe essere una soluzione, ma eh, diciamo non eh, per appassionati diciamo che va a mancare qualcosina, eh, specialmente eh, nei sensi che abbiamo, tipo per quanto riguarda la nostra passione, Ovviamente un mezzo come Harley Davidson diciamo, va a mancare il, il senso dell'udito, questo rombo passionale che ti, che ti prende dentro, va, va a mancare l'olfatto, questa benzina, benzina bruciata, tutto il profumo di questa, di questa moto. <ride> e, e quindi, quindi ragazzi, già diciamo, è... diciamo bene, bene sì per l'ambiente, però diciamo non non è un, un, processo, un processo che diciamo, va, va, va a risolvere completamente il problema. Mm, e non magari rapidamente, così rapidamente. Ah, ragazzi, Luca ha sollevato una problematica importante. Innanzitutto gli odori, il piacere della benzina, eccetera. Qui penso che sotto i commenti scriverete milioni di cose. Allora, eh, Luca, questo canale ha due mission, tra cui una è Salviamo il pianeta partendo dal nostro metro quadro. Quindi avete visto, ragazzi, che questa opinione della benzina, eccetera, quanto salva il pianeta, potrebbe essere un contraddittorio, ma sono contento che lui ha citato questo argomento perché mentre salviamo il pianeta, mentre c'è questa transizione in atto, bisogna valutare una serie di cose molto importanti, come i ricordi, le passioni, quello che erano i motori degli anni che furono e che continuano a esistere, cioè come andiamo a bloccare tutto questo? Questo lo sapete, su questo canale non c'è contraddittorio, non c'è, eh, come accade spesso nei media, anche televisivi, una sorta di eh, ribattere, controbattere su opinioni. Ognuno ha il diritto di esprimere la sua opinione e l'avete visto in questo video come io, in qualità di intervistatore, ho lasciato ovviamente liberi tutti di esprimere la loro opinione senza che io vada in contrasto. È il classico di un'intervista. E Luca solleva questa problematica molto interessante. I ricordi, il piacere, la benzina... E per chi è appassionato di motori, ragazzi, ve lo posso confermare, il discorso della benzina, del motore, il carburatore, eccetera, ha un, insomma, un fascino particolare. Però stiamo andando verso il baratro, parlando a livello eh, ecologico, ambientale, eccetera. Quindi bisognerà fare delle scelte. Ora, secondo te, quindi l'elettrico, eh, tu hai menzionato prima una cosa importante, eh, siamo pronti? Possiamo farlo? Sicuramente non siamo pronti a livello eh, psicologico e anche tecnico, direi. Mm. Eh, abbiamo sì la tecnologia, però la tecnologia da attuare eh, potrebbe essere un problema, eh, specialmente poi se si mettono eh, in mezzo le passioni. E come Quindi l'equilibrio tra i due, cioè passione, tecnologia, cambio delle mentalità. Dobbiamo quanto... fare dei piccoli gesti. Mm. Dice diciamo, alcuni, ecco, piccoli gesti quotidiani. Piccoli gesti quotidiani per noi appassionati di moto, tipo eh, se non abbiamo lo start and stop, l'amatissimo start and stop, terribile secondo me, però magari eh, facendo un favore all'ambiente e anche a noi ovviamente, spendiamo il motore, mh, diciamo facciamo più man manutenzione ai nostri amati mezzi e così da poter eh, minimizzare i consumi e quindi salvaguardare eh, le emissioni eh, per, eh, per l'ambiente. Ecco, questo è importante, eh, lui ha detto due cose, allora fermare la moto e farla ripartire quando ci sono code, quando ci sono semafori eccetera può essere interessante, ma soprattutto le manutenzioni perché quando sia macchine che moto dai tubi di scarico escono questi PM10, questo inquinamento eh, 
che potrebbe ridursi a motivo di cambio dei filtri e di quant'altro. Questo può essere un argomento interessante nella nostra vita quotidiana, ragazzi, perché io sto intervistando un proprietario di un bar, ieri ho intervistato dei motociclisti, cioè questa è un'intervista della quotidianità, non ho intervistato colui che deve scegliere se il mondo dovrà andare elettrico o no. Quindi grazie Luca, questo è molto interessante. Diciamo che la, scusami, la sgasata è bella, però diciamo che eh, ti, fa, ti fa battere il cuore fuori a un locale o fuori al semaforo o quant'altro, però diciamo, penso che non, non è necessario, è più bello magari farsi un bel giro in montagna col bel sound, il bel rumore, diciamo la sgasata facciamone a meno di, di fronte a un locale, magari ci godiamo un po' le, le vedute di una delle ballate, panorama, panorama, diciamo. ecco, sì, sì. quindi ma la sgasata che poi non è niente però tutti insieme possiamo acquisire la mentalità del pensare anche all'ambiente mentre facciamo gesti quotidiani eh, grazie Luca questo è importante e ti ringrazio innanzitutto che ci hai ospitato ieri eh, come al solito mi hanno offerto cose è stata proprio una, una, una giornata in compagnia che, che si è chiusa anche sulla serata, quindi io ringrazio sia te Luca che tutti Grazie gli amici della Red Indesio. Ragazzi, questo è quello che succede su questo canale, eh, buona serata a tutti e ci vediamo al prossimo video.